നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അഞ്ച് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് ഫോറിലുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതായത് ഇതിലും രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരും ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചോയ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ്സ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യൂബിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ സോളിഡ് ഡയഗണൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി വരുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ത് വരും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഫൈനൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ ഡയമെൻഷൻസും എടുത്തു വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് അതിൻ്റെ ലെങ്തായിട്ടും ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇത് ഹൈറ്റ് അവിടെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിനെ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ലെങ്ത് ഒരേ ടൈമിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്രെത്ത് ഒരേ ടൈമിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും ഒരേ ടൈമിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സോളിഡ് ദ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊജക്ഷൻ അറ്റ് എ സിംഗിൾ ടൈം ഓൺ എ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ദറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് it is the projection of the object in which it is so placed that all the three axes makes equal inclination with the plane of projection ibda nokka ibde moonu axes um adayathu length represent cheyina axis breadth represent cheyina axis height represent cheyina axis moonindey included angle nokkayanengil 120 degree aanu adu idine nammal isometric axis enu nammal parayum നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ പ്രൊജക്ഷൻ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബേസുമായിട്ട് എക്സ് ബേസുമായിട്ട് ഒരു ഐസോമെട്രിക് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിമിട്രിക് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോർമലി ഇതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഈ ഒ എ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്തിനെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ ഒ എയിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒ എയുടെ ട്രൂ ലെങ്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ച് ഇംഗ്ലൈൻ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക this line represents the isometric length or generally is or generally isometric length is equal to isometric length is equal to point time point date times the original length or true length ennana kanakkakapadunnathu idu appo ee dimension oru mod projections nu namakku useful aanu ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ അത് നമുക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പേപ്പറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഈ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ മെ പ്രത്യേകിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവിലായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ആ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ തന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചില സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഡ്രോയിങ് സബ്ജക്ട്സുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഐസോമെട്രിക് ഐസോമെട്രിക്
ആകെ ഇതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മളടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് സ്ക്വയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനും എലിവേഷനും വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കും പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി അതായത് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് രണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻസ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻസിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഇതിൽ ലെങ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ബ്രത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഹൈറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഹൈറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോംബസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ച ശേഷം ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആ റോംബസ് ടോപ്പിലെ റോംബസ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ആകാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഇത് തേർട്ടി ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ആയിരിക്കും അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ But what is the difference between isometric projection and isometric view? That's what we are going to do. Isometric view is the same dimension. It 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 is the same isometric scale. It is the same dimension. ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എടുക്കണ്ട എന്നാൽ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എടുക്കണം ഒന്നുകിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എടുക്കാം എത്രയും പെട്ട എത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ എടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്പേഡ് സമയത്ത് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെങ്ത് എടുത്തു ഈ ഒ എയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഒ എയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഈ ഡ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ആണ് ആ ഫോർട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ദിസ് ലൈൻ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ദിസ് എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഫോർട്ടിയിൽ വരച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഇംഗ്ലാൻഡ് ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഡയമെ ഐസോമെട്രിക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സപ്പോസ് ഈ സ്ക്വയർ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യം ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്